欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：热巴与君逆袭了，纪云和拿下在播剧角色第一，超过顾卫林之笑，与君初相识在意料之中，成为了一部热剧，好剧，非常良心的制作，全员演技在线，这部剧真的让人看得十分上头，热度正在持续攀升。与君以下简称这部剧是迪丽热巴和任嘉伦合作出演的。这部剧改编小说《玉娇记》，虽然结局是 he， 但中间的过程是全程 be。总之是虐了男主又虐女主，全程虐粉丝观众。可以说这部小说赚足了粉丝的眼泪。作为改编成小说，与君来说，剧情吸引人，演员有演技，福道话没有廉价感。总之观感可以打九分。而作为女主的迪丽热巴，这次确实接了一部好剧。当然。他为这部剧也付出了很多，为了迎合季云和被顺德折磨的那六年，后期季云和的缥缈与虚弱感，他疯狂减肥，就为了演出那种虚弱零落感。其实这部剧在宣传预告中有一个片段，真的让人记忆犹新，就是季云和让常毅放过他，但是常毅拒绝随后离开，季云和望着离去的常毅，透过门缝看着他的背影，当时热巴的眼神真的太让人能共情到了，那种虚弱的破碎感。那种即将要消散的感觉，真的不是靠着后期制作出来的，而是让迪丽热巴真真实实演了出来。成为明明那么爱，却总是要放弃，忍着各种痛苦，甚至要亲手推开爱情，为了长毅和师兄，总是默默付出的季云和这个角色，简直就是美强惨的典范。从目前播出来看，迪丽热巴的演技有进步，一改往常不再演傻白甜，她这次变成九尾狐的那段戏，真的太能让人惊艳到了。前有青丘白凤九，后有万花谷纪云和，就说在九尾狐这条路上，热巴是打算每个都要演一遍吗？不过看着纪云和变成九尾狐这段打戏，真的太绝了，看得出来这个片段剧方是花了大价钱制作的，这九条尾巴真的制作的太真了。且热巴这次也凭借纪云和这个角色逆袭了，后来居上，毕竟比起余生播出时间晚了两天，但还是拿下了。纪云和拿下了在播剧剧集角色第一名。超越了顾卫和林之孝，甚至就连一部剧中的任嘉伦饰演的长毅还是第四名。看来季云和这女顶流的名头是定下了。当然，笑战的顾卫一角和热巴的季云和两个角色相差不多，兴许哪天就能超越，也或许季云和一直保持第一，这个还得看粉丝和观众们给不给力。不过不做对比，毕竟两部剧类型不同，这个数据是来自网络上，并非引战，是可观的阐述事实。季云和很优秀，常毅也很棒，顾卫和林之孝也都是很棒的角色，只是对于名单进行了陈述，并未引战。再次声明一下，感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。